单川主敕令：若两川合盟，并以婚约为凭，则呈请新川六少主入赘单川，嫁与单川主，成两川百年之好。什么玩意儿啊？我一说五六，我还是认识的啊。这跟他有什么关系啊？啊！姑要与你成婚，六少主很意外吗？单传需要新川帮扶，新传需要单川联姻，这才有了五少主与静儿的孽缘。但如今，静儿不愿意了，那就由姑来完成两川的联姻，不也算圆满吗？婚书已经拟好。若六少主愿意，姑即刻命人将这婚书发往新川。求婚的这条旨意一旦发往新川，父亲定然会舍弃你的。这，单川主，恕在下愚笨，实在不明白，您这是何用意？真没想到啊！姑第一次与人剖白心意，对方竟然全然不信。但六少主，姑所说的，全都是真心的。谢丹春主赏识，但在下已然成婚，这不便背弃妻子。可姑听李姑娘说。你同五少主与静儿一样，是被迫成婚，毫无感情，而且他根本就不喜欢你呀、啊。姑的指令，既能保全和亲，又能让李姑娘与静儿两段孽缘得以善终，哼，这岂非佳话呀？我们虽是奉旨成婚，但我却是真心喜欢李维。他若不喜欢我，也不勉强。但还请丹川主勿强人所难。我我我也是，刚刚才知晓六少主的心意。六少主这个人还挺好的，我们俩可以试着相处。我不想就这么和六少主分开，请丹川主高抬贵手。姐姐，莫要拆散他们了。现在把他们分开，六少主跟李维都不会开心的。现在闹一闹过了，就让我同五少主一起回去吧。原本我就不应该这么任性的跑回来的。静儿，姑知道你记挂两川同盟，可若你不愿……不愿意的，姐姐。五少主人也不坏，虽然长得一般，又蠢又笨，脾气也不好，毛毛躁躁的，不温柔也不体贴。体格也不行，连我都打不过。哎，那个，能快抓到那个戴氏了吗？但是他算个好人。什么叫算是个好人呢、啊？我，总之，日子是过得下去的。他也不敢对我怎么样，而且我还挺喜欢新川的，在那边有李维这些朋友们，所以姐姐。别为难他们。姑明白了。吴少主，姑的妹妹从前是很爱笑的，可不知怎的，去了一趟你们新川，姑就再也没见她高兴过。若五少主是能让静儿开怀大笑之人，那姑就准许你带静儿回去。哎呦哎
大笑，开怀大笑，还得。哎，这是怎么样才能让上官静高兴呢？嗯，是不是他们不是还没钱够吗？你们俩啊？我虽然这么说，但我知道，嗯，不用解释了。六少主是不想当赘婿，所以才说喜欢我的。你放心，我不会自作多情的。你怎么了？你胃疼啊？也没让你吃辣的呀。呀，老六啊，一向是不动声色的。不过你也真行，真能把他气到胃疼啊！哎，我来吧。哎，你来。疼不疼啊，哥？给你护护啊！你别碰！这真的假的呀？你是不是就故意要引起毛的注意啊？啊！呜呜啊！吴少主，你这是一宿没睡啊？就算把自己给熬没了，你又不继续说。你说说这怎么才能让上官静笑啊？他天生就是个臭脸，这不是强人所难吗？鲁少主可别这么说他，他在那边书堂挺爱少的。不吃了。哎，那鲁少主去哪儿啊？单纯那么多会哄老婆男人，我我取取经。学个什么？给我抬起来，先挺起来。这就是你想的法子，学变脸。五十二叔说静静喜欢变脸，投其所好。他这学得会吗？他都说了，学不会就吃两碗辣椒。这么大的决心，应该……这个样子学个什么？站住！是我们本来就笨，今天大越笨了。站住！嗨，咋呀？这学不了，这学不了。我跟你说，哎呀，吴吴少主啊，你没事吧？吴少主啊，没事，没事，我想打死人了。不行，这是打死人的。我跟你说，这这这，咱得回去。你看这给我手打的，这学不了这东西。师傅，你可不能打我。就是，你这人怎么？哎，你怎么？你什么玩意儿？吴少主，哎，吴少主，吴少主，你再坚持坚持啊！没有啊，没学会咱回不来了，心穿的。吴少主，你别你。